。王一博先生共生致新年祝福，赵丽颖最新采访，回答幽默可爱。值此新年到来之际，施华洛世奇携手代言人王一博先生传递的美好希冀，共同推出全新红天鹅系列和新年系列，向广大消费者致以最真挚的新年祝福。展望一彩纷呈的2023。还有两天就进入二零二三年了。赵丽颖在接受抖音采访时，祝福大家在二零二三年能像和幸福一样幸福，像许半夏一样暴富。我会把赵丽颖的回答摘录给大家，方便参考。赵丽颖说：“不管是生活还是工作，我都要清楚自己想要什么。”赵丽颖认为，人生需要一点目标，需要一点规划。我很不喜欢单调。如果一直待在自己的舒适圈里，我可能会觉得不自在。我选择的每一个角色都必须有一些我想要追求的品质或特点。赵丽颖说：“赵丽颖在2022年挑战贺幸福和徐半夏两个角色，并获得成功，打破了她一直擅长的木偶戏舒适圈。”赵丽颖学习角色能力强，导演边教边学。赵丽颖坦言：“当代剧比古装剧好看。”古装剧大家要求都比较高，所以我对自己的要求会比较高，可能会比较紧张和焦虑。按、啊、不管是形象还是这个角色需要的一些外在状态，我都会得到关注。但在现实题材上，我会放宽一点，因为我也需要它贴近现实。赵丽颖说，出演了两部现代剧之后，赵丽颖对自己的角色转型越来越有信心。对于古装剧。赵丽颖坦言，在她的新剧《与凤凰同行》中，观众会看到她的进步，至少会比演有匪时状态更好。但是，当工作结束的时候，我觉得我的任务就完成了。我很想表现得很糟糕，但如果表现得很糟糕，我觉得那是浪费时间。人的生命是短暂的，你要珍惜自己的每一刻，把时间用完，全力以赴的工作和生活。赵丽颖说。赵丽颖的成功与她的工作态度密不可分，她从未停止前进的脚步，无论是生活还是工作，她都在寻找机会。赵丽颖今年已经播了两部剧，分别是《幸福到万人》和《风吹半夏》，这两部剧和她之前的作品有一定的反差，在题材和角色上也有很大的突破。而在即将播出的仙侠剧《玉凤行》中，赵丽颖的造型也是十分惊艳。一袭红裙行走于山水之间，雨伞路透气场十足，期待早日在凤凰征途中与观众见面。